Hello, this question is from 2076 Badra. In this question, it is telling about a bracket transmits a load of 80 kN at an eccentricity of 30 cm and to a column through 10 rivets. This plus signs are the rivets which are of diameter 22 mm arranged in a two vertical row 10 cm apart. This vertical rows of rivet are 10 cm apart. And we have to calculate the maximum stress in the rivet. So, this question ko solve karne ke jo steps involved raega, wo hoga hamara sabse pehla force diagram. We need to make a force diagram and explain certain features. Then we will find force due to direct load. Jo direct load ke karan, jo force aara, that we will find. Then we will find Fm which is force due to movement P into E into R by summation R square. Then we have to find out angle between Fm and Fa that is theta. Then resultant force between Fn, Fm and Fa. Fa or Fm jo find kata, uska resultant find karna that is Fr. Then at last we have to find the maximum stress that is equals to Fr by pi by 4 into uh, d naught square. D is here our 22 mm. So many have just kaha ki d amara diameter is 22 mm. But in this type of question, gross diameter d naught. Many waha pe d kaha tha, d amara 22 mm. Hai. Lekin is question mein gross diameter d naught equals to 22 plus 1.5 that is 23.5 centimeters. Here the distance of 30 cm eccentricity is between the load of 80 kN and the yellow line. Here the yellow line is made and here we have the load of 80 kN. The distance between them is 30 cm that is our eccentricity E. And here the yellow line hai, that is representing uh, CG, center of gravity. And here the plus sign is made that is our rivet as I already said. So, here we question that the pitch of the rivet is 8 cm, which is mentioned here. 8 cm means the rivet, the rivet ka upper portion is the rivet ke beech ke middle portion, the distance hai, that is 8 cm. And the rivet is the middle portion, that is 4 cm. And the distance between the two rivet, that is 8 cm. Because the rivet is equal equal distance 4, 4. So, the distance between two rivets is 8. And the distance between the first rivet to the extreme rivet, actually extreme rivet to the CG point, center of gravity, yaha se lekar yaha tak ka jo distance hai, that is 60, which I have mentioned here. And yaha pe hamara 5 rivet, so the gaps are 4, 1, 2, 3, 4, and the distances are 8. So the distances between the extreme rivet, the in rivets are 4 into 8, that is 32. So yaha pe mene figure bana ke rakha hai, it is the same figure jo mene previously explained kiya tha yahan pe just maine us cheez ko aur clearly likh diya hai like uh, jo hamara extreme rivets hai this this one this one and this one the extreme rivets hai in rivets are mentioned as 1 2 3 4 and the distance between them are 4 into 8 as i already explained why and the distance between two rivets is 8 and the distance between the extreme rivet and the center of gravity cg is 16 cm so yaha pe maine force diagram bana ke rakha hai is force diagram ko banane ke liye sabse pehle jo extreme rivets hai jo ki main mention kiya tha 1 2 3 4 we need to make that initially yaha pe jo plus sign bana hua that is our rivets and ye jo hamara uh, force hai 80 kN iske karan hamare rivets pe do type ke forces occur honge that is fa and fm FA मैंने यहाँ पे mention किया हुआ है. This force acts in the direction of load downward, which is same on each rivet. सारे rivet पे जो direct जो हमारा ये direct shear load है FA, that is same on each rivet and it acts in downward direction. ये जो हमारा force का direction जो होता है, उसी direction में ये lie करता है, that is downward. And दूसरा हमारा जो force होता है, that is a resisting force, that is Fm. जो कि मैंने यहाँ mention किया हुआ है, this force acts perpendicular to the line of line between CG and rivets. ये जो हमारा rivet है, इस यहाँ से लेकर CG का जो distance है, CG का जो line है actually, ये line FM always acts perpendicular to this line. So यहाँ पे rivet and CG is making a line. In this direction, so FM will go in 90 degree with this line. So, here FM will be in this way. Same goes for our second rivet. Here we have a line ban ra, from CG to the rivet point. This is going in this direction. So, our FM jo hoga, that will be 90 degree with respect to the line between CG and rivet. 
एंड सेम फोर थ्री एंड फोर यहाँ पे हमारा जो एफ है दैट विल गो डायरेक्टली डाउनवर्ड बट जो हमारा एफ एम है दैट विल मेक नाइनटी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द रिवेट पॉइंट एंड सी जी पॉइंट एंड यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव मेंशन जो रिवेट से लेकर सी जी का डिस्टेंस है दैट इज सिक्सटीन सिक्सटीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू द सी जी इन वर्टिकल वे अगर आप वर्टिकली देखोगे यहाँ से वर्टिकल जो रो है रिवेट का और सी जी का डिस्टेंस दैट इज फाइव क्योंकि हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू रो ऑफ रिवेट इज टेन टू रो ऑफ रिवेट इज टेन दैट्स वाई रिवेट टू सी जी इज फाइव और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बिटवीन एफ ए एंड एफ एम दैट इज आवर थीटा एंड ये जो नोट्स है ये लिखने का जरूरत है इन एग्जाम यू डोंट नीड टू राइट दैट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट सो नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ फोर्स डायग्राम देन आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर जो कि प्रीवियसली कहा था कि इसमें uh, इस क्वेश्चन में स्टेप्स uh, होते हैं देर आर सिक्स स्टेप्स सो इनिशियल स्टेप इज मेकिंग अ फोर्स डायग्राम and force diagram and also explain certain features so the extreme rivet have maximum stress so our extreme rivet that is 1 2 3 4 have maximum fm and uh, among 1 2 3 4 rivets the angle between fm and fa is smallest in 2 and 3 as you can see यहाँ पे जो वन और फोर है इसका जो angle bit, uh, angle है theta that is uh, larger than 2 and 3 so if the theta is smaller then it it will have a maximum stress obviously hame question we find karne ke liye kaha gaya hai maximum stress and yahan pe jo hamara angle between uh, fa and fm is least in 2 and 3 so it will have a maximum stress and in step 2 we need to find the force due to direct load that is fa so fa equals to w by n that is our load by number of rivets and load is our 80 and number of rivets are 10 so our uh, force due to direct load will be 8 kN in step 3 we need to calculate the force due to movement that is our fm fm and already explained kya the fm is kind of resisting force and in a bracket when there is load applied of 80 kN then kind of movement ek movement create ho raha hota hai wahan pe jisko ki resist karna hota hai and for that resistance fm is created fm jo hai hamara ye movement ko resist karne mein help karta hai so it is the force due to movement and fm equals to ye hamara formula jo hoga that is m into r that is divided by summation r square m ka formula that is p into e our load ya the load up w se indicate karo ya p se that is same load into eccentricity that is our 30 and r or summation r ka calculation maine yahan pe already dikhaya hua hai which i will explain now so initially i will explain r then i will explain summation of r square so for the calculation of r Uh, you can take any extreme rivet one two three four any one so I have taken the second rivet so यहाँ पे मैंने second point वाला rivet लिया there is a triangle forming out here see there is a triangle from C G to the rivet point we will term it as R यहाँ जो हमारा C G point होगा और यहाँ पे हमारा जो rivet है उसके बीच का distance we will call it as R and the distance between the extreme rivet to the cg point as i have already already said that is our 16 cm and the distance between the cg to the vertical row of rivet is 5 to so, yahan pe maine triangle banaya hai aur yahan pe values diya the distance between the rivet and cg and the rivet and extra, uh, sorry rivet and the vertical row is 5 the calculation of r will be root under 16 square plus 5 is that is our pythagoras theorem that is 16.76 cm and for the calculation of summation r square that will be 4 into 16 square plus 5 square ab yahan pe kaise aaya ye so the ex first of all we will see extreme rivet 1 2 3 4 there are four rivets and to, for the calculation r ka hamara value kitna tha 16 square plus 5 square since it is r square so yahan pe yahan pe agar hum uh, root under hatayenge to yahan pe square aayega that's why summation of r square will be 16 square plus 5 square and there are four rivets so four same goes for this one kyunki hamara yahan pe 5 6 7 there are four rivets so four and hamara yahan jo distance hai from cg to the vertical row that is still the 5 but yahan pe jo distance hoga from the rivet to uh, from cg to this rivet is 8 kyunki yahan se lekar yahan tak ka distance our 16 so yahan se lekar yahan tak ka distance is our 8 that's why 8 square plus 5 square and and for this part 
सी यहाँ पे नाइन और टेन यहाँ पे सिर्फ दो ही डिविड बस है दैट इज टू दैट्स वाई टू इन टू यहाँ पे कोई ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं है बट द डिस्टेंस बिटवीन द सी जी एंड दिव इज फाइव सो फाइव फाइव स्क्वायर दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज वन फाइव थ्री जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आई हैव रिटर्न द नोट्स सो अकॉर्डिंग टू स्टेप थ्री फोर्स ड्यू टू मोमेंट इक्वल्स टू एम इन टू आर बाईन समेशन आर स्क्वायर जिसमें कि एम का फॉर्मूला है दैट इज पी इन टू ई एंड आर और समेशन आर स्क्वायर का कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है आपको दैट इज आर इक्वल्स टू सिक्सटीन पॉइंट सेवन सिक्स सेंटीमीटर एंड समेशन आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन फाइव थ्री जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर सो पुट ऑफ द वैल्यूज एंड द एंसर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू नाइन किलो न्यूटन इन स्टेप फोर वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एफ एम एंड एफ ए दैट इज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स सिक्सटीन बाय फाइव सो मैंने जो ट्राइंगल बनाया था उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था दैट इज दिस इज आर दिस इज थीटा दिस इज एफ ए और यहाँ पे हमारा हो जाएगा हमारा एफ एम एंड दैट इज आवर थीटा और यहाँ पे भी हमारा थीटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट दिस रिवेट एंड सी जी पॉइंट इज आवर सिक्सटीन और यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस दैट इज फाइव सो ऑब्वियसली टेन टेन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स पी वाई बी और हमारा पी ट्राइंगल में जो हमारा पी बन रहा था दैट इज आवर सिक्सटीन एंड बी इज आवर फाइव सिंस द थीटा इज दिस पॉइंट सो हमारा पी वाई बी इक्वल्स टू सिक्सटीन बाई फाइव दैट इज सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स फोर सिक्स डिग्री एंड द रिजल्ट इन फोर्स विच इज आवर स्टेप फाइव दैट इज एफ आर इक्वल्स टू रूट अंडर एफ एम स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस टू एफ एम एफ ए कॉस थीटा दैट इज जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू किलो न्यूटन सो फाइनली वी आर इन आवर स्टेप सिक्स दैट इज आवर मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज इक्वल्स टू एफ आर डिवाइडेड बाई पाई बाई फोर इन टू डी नोट स्क्वायर डी इज आवर डायमीटर दैट इज ट्वेंटी टू एम एम एंड डी नोट इज आवर ग्रॉस डायमीटर दैट इज ट्वेंटी टू प्लस वन पॉइंट फाइव विच इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव एम एम सो Uh, we need to put up the values and the answer will be 68.4 megapascal megapascal unit is uh, newton per mm square